WBCS ने जोखों ना मैं मैंने मेन सामान होए जाए अच्छे होता हमारे प्रीलिम्स ना मैं फेल कोडे जाए यूपीएस ना हमारे चौने एक टाइम चिलो जीएस फर्स्ट प्रिपेयर्ड मोरलेस सो आमी की कोडे चिला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठी चिला और मैंने WBCS है ठीक आजे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आमी नोट्स बनी चिला मैंने जी क्वेश्चन बोलो देखो आमी यूपीएस से प्रिपेयर कोडे नीची शेकलो तो वेलकम एवरीवन सो टुडे वी हैव विद अस मिस बिश्ती हजरा शी हैज बीन सिलेक्टेड इन द एग्जीक्यूटिव कैटेगरी इन डब्ल्यूबीसीएस 2019 विद अ रैंक ऑफ 27 सो वेलकम ऑन दिस प्लेटफार्म ऑफ डायर मे आई इज एंड टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट योर जर्नी हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ यू कवर्ड द एंटायर पाथ सिंस इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड ऑल दैट एंड फाइनली यू लैंडेड अप इन द top most category of wbcs that is executive so first yeah. of all i'd like to congratulate you on that on your success and uh, we will uh, start with our questions definitely ma'am okay so uh, first we are going to like i'm going to ask you about your journey like how yeah. it's been yeah when did you decide to become a w visit for wbcs and uh, first uh, tell us about your background educational background yeah. and so uh, i have done my graduation from institute of mathematics and applications from bhubneshwar in mathematics and application and after that i also pursued a uh, like my master degree in mathematics and computing from iit ism dhanbad so i got uh, i graduated uh, in 2017 post graduation was completed in 2017 and after that i was very clear that i would not pursue phd so then i have to decide that what should i do then my father was the one who encouraged me to start the preparation for the civil services so firstly my uh, firstly my aim was to uh, do the upsc preparation okay so after that one of my friend uh, he recommended that if you are preparing for upsc then you should also uh, go through the state pcs the wbcs examination because it uh, the preparation of upsc will cover the wbcs thing the syllabus and all so i thought okay why not i should give it so in 2017 uh, only i started the preparation for both the exam especially for upsc i will say then the wbcs came after that only early 2017 ne preparation shuru holo upsc wbcs ekshathe tar por 2018 WBCS दिले और 2018 ने first attempt चिलो WBCS है। माने आमी देखो start जो कुन कोडे चिलाम प्रथम तो आमर खूब एक ता interest आमी पाई नहीं प्रथम है कि आमी start कोच्चि माने एक ता तो भय था के ना ऐतो ता uncertain examination ऐतो ता लम्बा process so I was thinking for something short term like bank के जाई SSC CGL दी थी so एक लो आमी प्रथम आमर mind ऐ टाई चिलो किन्तु तार पर जो कुन बाबा बोल रहे हैं आमी start जो कुन कोल्ला अस्तस्ते interest ला build हो माने ऐतो शुंदर subject को लो आच्छे डब्ल्यू बी सी ऐसा माने आमर माने अनेक दिन पढ़ा हुआ नहीं mathematics and computer computing ऐ चिलाम technical subjects तो एक लो पढ़े एक ता देखो बागा ली अम्मा शवाई जानी आटे को भालो हो गया हमला vibrant culture जेटा बोली तो शे कारों ने आमी आमारो को भी interest आस्ते लगे हो तो आमी 2018 ने WBC स्टा दी 2017 ने form fill up करे but then I was not at all prepared because आमी half heartedly prepared कुछ चिला so आमी ये exam दीजिए तो कोने भी पूछेगा ची हो बिना prelims ठीक आजे and same goes for UPSC 2018 ने मन UPSC हो गयी नहीं क्योंकि ये दो � so then duto hoin then 2018 theke amar mane fighter spirit ta moner moddhe chole elo ki ebar to lagatei hobe ekta so then then i started mane khub mon diye start korlam ekdom proper ekta guidance niye proper properly egulam and then aste aste things came into the track and i was doing well so shetai holo ar ki That is uh, commendable. Like in 2018, ne, 18 ne, to me prelims crack karo ni WBCA se. Ah, she can. She can take it. 2019 ne, agdom executive. Mane, <laughs> this is a very important learning lesson. Jada, amader aspirants ra dekhte. Je, mane, kaho na moon bhanga uchit na. Je, kuchh na bolna. मैं मन देखो इंटरेस्ट 
দেখো তিন রকম হয় একটা পাওয়ারের জন্য একটা মানির জন্য আর একটা পাবলিক সার্ভিস তোমার যদি মনে হয় কি আমি মানির জন্য করব তাহলে ঠিক আছে ওটা খুব ভালো জিনিস তুমি ওটার জন্য আরো অনেক মানে অপশনস খোলা আছে কিন্তু সিভিল সার্ভিসেস ইজ এ পাবলিক সার্ভিস ঠিক আছে এইটার জন্য আমার মনে হয় এটা মন থেকে যদি তোমার আসে তবেই তুমি সাস্টেন করতে পারবে লং প্রসেসটাকে আদারওয়াইজ আদারওয়াইজ আই উইল সাজেস্ট কি না এসো না তাহলে তোমার অনেকে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে ধৈর্য হারিয়ে কারণ প্রচন্ড কনসিস্টেন্সি লাগে একটা রেগুলার এবং নিজেকে সোশ্যালি একদম সোশ্যাল রিটার্ড হয়ে গিয়ে একদম আটকে দিয়ে নিজেকে এটা করতে হবে দ্যাট রিকোয়ারস মানে মোটিভেশন ফ্রম ইনসাইড একদম দরকার এন্ড ইনিশিয়াল ইয়ার্সে যখন আমরা প্রিপারেশন স্টার্ট করি না তখন তো অনেক মানে যেটা বলে না কি ষোলো ঘন্টা পড়তে হবে কোনো ওটা পড়তে হবে সেটা ভেবে আমাদের ভয় পাওয়ার ব্যাপার নেই কেন কি ওরকম হয়ে পড়তেই হবে তোমাকে মানে তুমি যখন পড়বে তুমি বুঝতে পারবে না কি কত ষোলো ঘন্টা অ্যাকচুয়ালি পেরিয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি পেরিয়ে গেছে আর মানে যদি ইন্টারেস্ট নিয়ে পড়ো না তাহলে আর কিছু লাগে না আচ্ছা সত্যি মানে ইন্টারেস্টটা খুব দরকার আচ্ছা এবার বলো তাহলে কিভাবে শুরু করলে কিভাবে প্ল্যান আউট করলে নাকি কোথাও কোচিং নিয়েছিলে কিভাবে কি করেছিলে সেটার ব্যাপারে তো প্রথমে আমি কলকাতাতে একটা কোচিং সেন্টারে একটা কোচিং আমি স্টার্ট করি বিকজ আমি ডেলি যেতে চাইনি ফিনান্সিয়ালি আমি নিজে কিছু করি না বাবার থেকে টাকা নিয়ে ডেলি যাওয়া ল্যাক্স রুপিস খরচা করার মতন আমার ইচ্ছে ছিল না ঠিক আছে তাই জন্য আমি ভাবলাম কলকাতাতে যদি কোনো কোচিং সেন্টার থাকে তো আমি একটা কোচিং সেন্টার জয়েন করি ওখানে দেখো আমি বেশি দিন ওখানে কন্টিনিউ করিনি তিন মাস ঠিক আছে বিকজ তিন মাসের মধ্যে আমি একটা জিনিস বুঝে গেছিলাম গাইডেন্সটা যেটুকু দরকার মানে এরম এরমভাবে এগোতে হবে সেইটুকুই আমি ওখান থেকে পেয়েছি তো তারপরে আমি কোচিং সেন্টার ওই কোচিং সেন্টার হ্যাঁ হ্যাঁ ওই কোচিং সেন্টার ইউপিএসসি এর জন্য না ডব্লিউপিএস এর জন্য ইউপিএসসি এর জন্য ইউপিএসসি এর জন্য ইউপিএসসি হ্যাঁ তো ওখান থেকে আমি একটা একটা ব্লার রোড ম্যাপ পেয়ে গেছিলাম ঠিক আছে এরম ভাবে এগোতে হবে তারপরে আমি নিজের উপর এটুকু কনফিডেন্ট ছিলাম কি দেখো আমরা সবাই গ্র্যাজুয়েশন পোস্ট গ্রাজুয়েশন এইটুকু ম্যাচুরিটি আমাদের সবার মধ্যে আছে কি একটু আমাদের যদি হালকা গাইডেন্স দেওয়া হয় আমরা ঠিক নিজেদের মানে যে রাস্তাটা সেটা আমরা দেখে নিতে পারবো ঠিক আছে তো ওইখান থেকে ওইটুকুই পেয়েছি তারপরে দেখলাম কি বেশি দিন আমি ওখানে কন্টিনিউ করতে পারলাম না এই কারণে কেন আমি দেখলাম আমার নিজের টাইম দিলে আমি বেশি মানে লাভবান থাকবো ঠিক আছে সো সেই কারণে ওখানে আমি ফার্স্ট সাবজেক্ট যেটা পড়েছিলাম পলিটি আমার এখনো মনে আছে কি আমি পলিটি সেই টেনথে পড়েছি আর সেখানে তো মার্কস আমাদের জানো এডুকেশন সিস্টেম ইজ মার্কস সিস্টেম কত মার্কস নিয়ে পাচ্ছ অলওয়েজ অলওয়েজ আগে ও স্কুলেও টপার টপারই ছিলাম তো মার্কস নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকতাম কনসেপ্ট অতটা জানতামও না সত্যি কথা কিন্তু তারপর আমি পলিটি যখন পড়লাম আমার সত্যি খুব ইন্টারেস্ট আসলো লক্ষ্মীকান্ত মাই ফার্স্ট বুক আমার মনে আছে তো ওখান থেকেই শুরু করি ম্যাম আর ওটাই বেস্ট কন্টিনিউ করলাম মানে মানে লক্ষ্মীকান্ত হ্যাঁ লক্ষ্মীকান্ত লক্ষ্মীকান্ত প্রথমে ধরলাম তারপরে লক্ষ্মীকান্ত কমপ্লিটেড কমপ্লিটেড মানে এরকম নাকি পুরো কমপ্লিট করার পরে অন্য সাবজেক্ট পেলাম লক্ষ্মীকান্ত তারপরে হিস্ট্রি এরকম ভাবে ভাবে মানে আমরা করতে থাকলাম ঠিক আছে মানে লক্ষ্মীকান্তই আমার ফার্স্ট মানে যখন পড়তে শুরু করো তখন কি এটা ডব্লু বিসিএস এর জন্য পড়ছি বা ইউপিএসসি জন্য পড়ছি এরকম কিছু মাথায় রেখে পড়েছিলে নাকি জেনারেল জাস্ট পড়ছিলে ভুগেওছিলাম প্রিভিয়াস ইয়ার ইজ এ ট্রেজার ফর আস আমাদের সব অ্যাসপিরেন্টের জন্য একটা ট্রেজার সেটা আমি পরে বুঝতে পেরেছি ওই টাইমে আমি বুঝতে পারিনি ওই টাইমে আমি কী করেছি বই পড়ে গেছি বই পড়ে গেছি নোটস বানিয়ে গেছি কিন্তু কী ধরনের কোয়েশ্চেন আসে সেটা কোথা থেকে পাবো আর মক টেস্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আই নো মক টেস্ট দরকার কিন্তু প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেনকে কেউ টক্কর দিতে পারবে না সো সেইটা আমি পরে রিয়েলাইজ করলাম যখন আমি টু থাউজেন্ড এইটিনে মানে এইটিনে সব কিছু ফেল টেল করে গেল ফিলিং সব ফেল ঠিক আছে কোনো কিছু ক্লিয়ার হয়নি বসে পড়লাম বাড়িতে তখন আমাকে একজন বললো আমার 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 একজন সিনিয়র আছে সেই আইএস অফিসার উনি বললেন কি তুমি প্রিভিয়াস ইয়ার করোনি কেন যাও একটা প্রিভিয়াস ইয়ারের ম্যানুয়াল কেনো আর স্টার্ট সলভিং ইট নট ওনলি সলভিং ইট স্টার্ট অ্যানালাইজিং ইট 
বিকজ সলভ করলে হবে না তোমাকে অ্যানালাইজ করতে হবে কি কেমন ধরনের কোশ্চেন কোন টপিক থেকে কতবার আসছে যেখান থেকে তোমাকে ওই জায়গাগুলো খুঁজে বার করতে হবে কি ধরনের কোয়েশ্চেন বার করতে আসছে বার করতে হবে মানে ভুলে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি ইকোনমিক্স এইগুলো হলো মানে বেস এগুলো তুমি যদি ভালো করে বুঝে যাও তাহলে তাহলে তুমি ডেফিনেটলি ক্রস করে যাবে মানে কারেন্টের উপর বেশি ফোকাস দেখো কারেন্ট ডেফিনেটলি ইম্পর্টেন্ট বাট এরকম নাকি শুধু কারেন্ট ফুললেই আমার হয়ে যাবে না এই জিনিসটা ভেতর থেকে বুঝতে হবে স্পেশালি ফর ইউপিএসসি কারণ তুমি বেসিক না বুঝে তো তুমি কারেন্টটাও বুঝতে পারবে না এগুলোর মধ্যে তো সে যাবে না আবার ডাব্লু বিসি এস এ হয়তো কেউ আবার তো ভাবছি ইউপিএসসি অনেক আনসার তো ডাব্লু বিসি যাচ্ছে তখন তো তোমার মাইন্ডটা ইনফরমেশন পিক আপ করতে লাগবে তখন তো তুমি অ্যানালাইজ করবে না তো সেক্ষেত্রে প্লাস দুটোর মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে যেমন ধরো সায়েন্স পেপারটা আমি ডাব্লু বিসিএস মেইনস এর কথা বলছি বা প্রবলেমস এও ধরো ইউপিএসসি তে আমাদের আসে যেটা সেটা হচ্ছে টেকনোলজি रिलेटेड এবং সায়েন্সটা পুরোটাই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কিছু সেট টপিক থাকে বায়োটেকনোলজি এটা সেটা ডাব্লু বিসিএস এ কি আসবে তুমি জানো না পুরোটা অ্যাম্বিগুয়াস আর ভিশন স্ট্যাটিক পার্ট থেকে क्वेश्चन আসে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি সেখানে তো আবার নন সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে ছেলে মেয়েদের আসে তো তুমি কি সাজেস্ট করছো মানে হোয়াট শুড বি দ্য স্টাডি প্ল্যান আমি যেটা এক্সপিরিয়েন্স করেছি মানে এটা একদমই আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন যে যারা মানে এটা নিতে চায় সেটা তারা নিতে পারে ব্যাপারটা হলো যদি তোমাকে কোনো একটা এক্সামই ফোকাসে রাখতে হবে ঠিক আছে আইদার ইউপিএসসি অর এস ডাব্লিউ বিসিএস ঠিক আছে কেন কি স্টার্টিং এর কথা বলছি ঠিক আছে আমি এন্ডিং এর কথা বলিনি স্টার্টিং এ তোমাকে যে কোনো একটা এক্সাম ফোকাসে রাখতে হবে তো ফার্স্ট যখন তুমি ফোকাসে যদি ইউপিএসসি রাখো তাহলে ইউপিএসসি মতো স্টাডি করতে হবে কনসেপ্ট बेस्ड ঠিক আছে কি আমি ইউপিএসসি দেব ঠিক আছে ডাব্লু বিসি এস তুমি দাও তার সাথে কোনো প্রবলেম নেই যদি তোমার অ্যাটেম্প দিতে না প্রবলেম হয় তারপরে আস্তে আস্তে যখন তুমি পড়তে থাকবে না যখন মানে লক্ষ্মীকান্ত পড়ে গেলে পুরোটা তখন আস্তে আস্তে তোমার মাথায় না আস্তে আস্তে অ্যামেন্ডমেন্টগুলো ঢুকেই যায় কি সিক্সটি ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্টে কী হলো ফিফটি সেকেন্ডে কী হলো এই কী হলো সেটাতে কী হলো তখন তুমি ডাব্লু বিসি এস দিতে পারবে পরে পরে মানে এক এক বছর পর যদি আমি বলি আমি যেটা করেছিলাম আর যদি তুমি ডাব্লু বিসি এস এর জন্যই করতে চাও মানে অনেকে থাকে যারা স্টেটে সার্ভ করতে চায় ঠিক আছে সেটা অনেকই একটা মানে ভালো জিনিস তো ওইটার জন্য যদি কেউ করতে চায় তাহলে তুমি ফ্যাক্টস বেসিসে করতে হবে তখন 
আর্টিকেল নাম্বার দেখে অ্যামেন্ডমেন্ট নাম্বার দেখে ঠিক আছে এই জিনিসগুলোর উপর বেশি ফোকাস দিতে হয় মানে আমি পলিটির কথা বলছি তারপরে তোমার যদি আমি জিওগ্রাফি এনভায়রনমেন্ট বলি তাহলে ওতে সেঞ্চুরিজ কী কী আছে ন্যাশনাল পার্কস কোথায় আছে তারপরে জিওগ্রাফি অফ বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গলের জিওগ্রাফি কোন কোন রিভার কোথা কোথা দিয়ে যাচ্ছে মিনারেলস কোথায় পাওয়া যায় সো এগুলো না খুব মানে ফ্যাক্স আর ডাব্লিউ বিসিএসের ফ্যাক্স আসে আর ইউপিএসসিতে কনসেপ্ট আসে ফ্যাক্সে তুমি এলিমিনেট করতে পারবে না ইনিশিয়ালিস্ট করতে চাও ফলো করেছিলে কি তুমি কি কোথাও কোচিং নিয়েছিলে কিনা ফিলোসফিবাসিবাসিবাসিবাসিবাসিবাসিবাসিবাসিবাসিবাসিবাসিবাসিবাসিবাসিবাসিবাসিবাসিবাসিবাসিবাসিবাসিবাসিবাসি
उठेल रवींद्रनाथ रवींद्रनाथ মানে ভালো হবে খুব ভালো হবে পেপার অপশনাল আর অনেকে কি বলে তো অপশনাল ছেড়ে দেয় ভয় কি অপশনাল দেব না গ্রুপ বি তেই থাকবো গ্রুপ এ তে যাওয়ার দরকার নেই একদম না অপশনাল তো দেবে কারণ কি অপশনাল উইল গিভ ইউ অ্যান এজ কি তুমি গ্রুপ এ তে এন্ট্রি করতে পারবে সো ইটস ভেরি ডেফিনেটলি হেল্প আচ্ছা এবার আসবো তোমার ইন্টারভিউতে মানে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ ওয়েলকাম টু দ্য ইন্টারভিউ ইয়া ডব্লিউ বি সি এস এর ইন্টারভিউর ব্যাপারে কিছু বলো মানে কি प्रिपरेशन টম ছিল তো ডব্লিউ বি সি এস এ ইন্টারভিউ মানে আমার খুবই একটা খুব ভালো একটা এক্সপেরিয়েন্স আর খুব ইন্টারেস্টিং কেন কি আমি যা प्रिपेयर করেছিলাম ইন্টারভিউ তার পুরো অপোজিট গেছে মানে আমি प्रिपेयर করেছিলাম মানে স্টেটের ব্যাপারে ব্লক এর ব্যাপারে ব্লক মানে সব কিছু পয়েন্ট টু পয়েন্ট আমাদের জিওগ্রাফি এই সেই সব মানে খুঁটি খুঁটি নাটি সব प्रिपेयर করেছিলাম যেটা কি ডব্লিউ বি সি এস ইন্টারভিউ গ্রুপ সি ডি যে ইন্টারভিউ গুলো হয় না মিসলেনিয়াস এর সেগুলোতে যে क्वेश्चंस গুলো জিজ্ঞেস করে সেগুলো আমি নেট থেকে দেখে ইউটিউব থেকে দেখে ওগুলো प्रिपेयर করেছি मन मन करते चलते अंक प्रबिलिटी हिंदी আর পুরো ইন্টারভিউটা বাংলাতে হয়েছে নো নিড টু ফিয়ার কি ইংলিশ পারবো না ইংলিশে হবে না 
বাংলাতেই হবে পুরো বাংলা বাংলাতে হয়েছে এটা চেয়ারম্যান স্যার হয়ে গেল চারটে কোশ্চেন উনি কুড়ি মিনিট নিয়ে নিলেন হয়ে গেল আর বাকি কুড়ি মিনিট ওই আর একটা স্যার ছিলেন যেহেতু আমি ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যা এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল তিন জায়গায় থেকেছি তিন জায়গায় পুলিশ সিস্টেমের ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কি 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 আপনি এক্সপিরিয়েন্স করেছেন একটু বলুন কেন আপনি সিভিল সার্ভিসেসে আসতে চান অঙ্ক নিয়ে তো পিএসডিও করতে পারতেন কেন আপনি সিভিল সার্ভিসে আসতে চান আপনি রিয়েল রিজনটা বলুন আমাকে এরকম করে একদম মেনশন করেছে আপনি রিয়েল রিজনটা বলবেন এরকম না কি আমি মানে সার্ভিস করতে চাই আপনার যদি পয়সা রিজন হয় পাওয়ার রিজন হয় দেন টেল দ্যাট তো আমি বললাম ওকে আমি বললাম আমার রিজন যেটাই ছিল তো তারপরে ব্যাস উনি এই দুটো কোয়েশ্চেন করলেন ওটাতে একটু ডিসকাশন চললো হয়ে গেল থার্ড থার্ড স্যার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন এথিক্যাল গভর্নেন্স কী হয় আমি বললাম এথিক্যাল গভর্নেন্স কী হয় বললো গুড সেকেন্ডলি আমাকে জিজ্ঞেস করলো স্যার মানে ওই স্যারই জিজ্ঞেস করলেন কি তুমি কি করছিলে এতদিন মানে মাস্টার্সের পর এতদিন কী করছিলাম আমি বললাম ইউপিএসসির জন্য প্রিপেয়ার করছি এবার আমার হয়ে গেছে এটা স্লিপ অফ টার্ন আমি বলে দিয়েছি ইউপিএসসির আমার ইন্টারভিউ কলেজতে এটা স্লিপ অফ টার্ন হয়ে গেছে আমি বলছি যা এবার কোশ্চেন আসবে এখান থেকে কিন্তু সেরকম কিছু আসেনি ওরা জিজ্ঞেস করলো আছে ইউপিএসসি হয়ে গেলে যদি তুমি ড্যানিক্স পাও বা ড্যানি মানে ডিএন আইপিএস পাও তাহলে তুমি কোনটাতে যাবে তুমি স্টেটে সার্ভ করবে না তুমি ওখানে যাবে তো আমি বললাম স্যার আমি স্টেটেই সার্ভ করবো অবভিয়াসলি ওখানে সিভিল সার্ভেন্ট হওয়ার থেকে আমাদের নিজের স্টেটেই সার্ভ করা উচিত ব্যাস এইটুকুই কোনো সেরকম কোশ্চেন নেই বাস ওতে বললো ওকে অল দ্য বেস্ট অল দ্য বেস্ট খুব ভালো থেকো খুব উন্নতি করো এসবই বলছিলো লাস্টে তোমার যেন হয়ে যায় আমরা এটাই আশা করব বাই বাই করে এরকম এরকম করে কেটে দিল মানে এতটাই চেল ওরা এতটাই চেল ছিল মানে খুব ভালো ছিল মানে আমার তো খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স ছিল আচ্ছা আচ্ছা মানে সবটা তো পড়ার উপর ডিপেন্ড করেন একটা তো আমরা আলোচনা করলাম স্মার্ট স্টার্টিং নট ওনলি হার্ড ওয়ার্ক স্মার্ট ওয়ার্ক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট না ও ডেজ যেহেতু এক্সামের প্যাটার্নটা খুব চেঞ্জ করে গেছে সবাই লো ফিল করি ঠিক আছে এরকম আমরা কোনো সুপার হিউম্যান বিং নাকি সবসময় মোটিভেটেড থাকো ইভেন আফটার স্টার্টিং ফিলোসফি আমি অনেকবার লো ফিল করেছি ঠিক আছে ফিলোসফার্সরা তো খুব হাই ফিল মানে হাই থাকে সবসময় কিন্তু না সেটা হয় না তো সেটা হয় না কিন্তু হ্যাঁ একটা জিনিস আমি শিখেছি প্রথম থেকেই শিখেছি কি আমি অল টাইম প্রথমে আমি অল টাইম এক্সটার্নাল মোটিভেশান শিখ করতাম কি এক্সটার্নাল মানে বন্ধুরা আমাকে হেল্প করবে আমার মা বাবা আমাকে হেল্প করবে আমার বা আমার ভাই আমাকে মরাল সাপোর্ট দেবে এটাই আমি সবসময় চেয়ে চাইতাম কিন্তু একটা টাইমের পর তুমি কতবার বাইরে গিয়ে হেলথ শিক করবে পসিবল না তুমি একশো বার হেলথ শিক শিক করতে পারবে না হয়তো এক দুবার করলো ওরাও কিন্তু ফেট আপ হয়ে যাবে তোমাকে করবে না যতই ফ্যামিলি হোক যতই বেস্ট ফ্রেন্ডস হোক তোমাকে ইন্টারনালি মোটিভেটেড থাকতে হবে আর ইন্টারনালি মোটিভেটেড থাকার মানে এই কি শুধু পড়াশুনো না নিজের ইন্টারেস্ট ডেভেলপ করো নিজের হবি ডেভেলপ করো কেন কি হবি ইজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর টু বিল্ড ইউর পার্সোনালিটি আর হবিটা তোমার ইন্টারভিউতে চেক হয় আর তুমি যে পুরোটা জার্নিতে যে পার্সোনালিটিটা বিল্ড করছো তার একটা খুব বড় একটা কন্ট্রিবিউশন হবিজের থাকে সো আমি বলবো হবিজ এখন থেকেই বিল্ড আপ করো যে অ্যাক্সিডেন্ট আছে আমি এটাতে ফেস করেছি আমি হবিজ বলতে আমি ওয়াচিং মুভিজ দিয়েছিলাম ইউপিএসসিতে তো মানে খুব কোশ্চেন্স এসছিল আমাকে কি শিখলে কি না আর তুমি যদি মানে সিরিয়াসলি একটা হবি বিল্ড করো না ওখানে গিয়ে তোমাকে খুবই মানে তুমি একটা খুব ভালো আনসার দিতে পারবে আর নট অনলি ফর আনসার ইটস ফর মোটিভেশন রাইট তোমাকে সাস্টেন করতে হবে এই লং জার্নিতে তো এইটা হলো ফার্স্ট সেকেন্ড যেটা আমার মনে হয় সেটা হলো অ্যাপ্রোচ যেটা আমরা এখনই রিসেন্টলি একটা ওয়েব সিরিজ এসছিল অ্যাক্সপিরিয়েন্স বলে সেখানে একটা মানে একজন ছিলেন ধ্যারিয়া বলে তিনি বলেছিলেন কি পজিটিভ অ্যাপ্রোচ রাখাটা খুব দরকার লাইফে ওটাই তোমাকে রিফ্লেক্ট করবে তোমার প্রিপারেশনে তোমার এক্সামিনেশনে তোমার পার্সোনালিটি টেস্টে সো ওই পজিটিভ অ্যাপ্রোচটা আমি রেখেছি সবসময় আমি একটা আমি আমার আমি ফিল করি আমি খুব একটা পজিটিভ পার্সন সো পজিটিভ অ্যাপ্রোচ ইজ নিডেড ঠিক আছে তখনই যদি তোমার পজিটিভ থাকে না তাহলে ইউ উইল গেট মানে মিলিয়ন্স অফ সলিউশনস মানে কোনো প্রবলেম ফেসে অনেক সলিউশন পেয়ে যাবে তো ওইটা দরকার থার্ড যেটা সেটা হলো ট্রাস্ট তুমি যে গাইডেন্স নিচ্ছ তুমি যে সোর্স ফলো করছো ট্রাস্টেড অনেকে কি করে স্পেকটাম করছি না 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 এটা হবে না বিপিনচন্দ্রা করতে শুরু করে দিলাম 
ঠিক আছে ও বিপিন চন্দ্র হচ্ছে না 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 আর একটা এনসিআরটি পড়তে শুরু করে না না ওরকম ওরকম ভাবে হয় না আরে কত কোয়েশ্চেন আছে তো ঠিক আছে কত পড়লে তো তুমি হিস্ট্রি পড়তে থাকবে সারাদিন মানে বা পলিটি পড়তে থাকবে সারাদিন তো তুমি যদি স্পেকট্রাম পড়ো না যদি দশটা কোয়েশ্চেন আসে মডার্ন হিস্ট্রি থেকে আটটা স্পেকট্রাম থেকেই আসবে যদি তুমি ঠিক করে পড়ে থাকো তুমি পারবে আর দুটো কোয়েশ্চেন না পারলে কিছু মানে ওই পাহাড় ভেঙে যাবে না ঠিক আছে অন্য কাজে ম্যানেজ করো সব তোমাকে তো জার্নালিস্ট হতে হবে সবেতেই তোমাকে ওয়েল ইনফর্ম থাকতে হবে ঠিক আছে আর আর একটা যেটা বলবো রিভিশন বেস স্টাডি করাটা খুব দরকার মানে টার্গেট এবং রিভিশন তোমার সেট করতে হবে কি মানে হিস্ট্রি পড়ে গেলাম তো এক সপ্তাহে হিস্ট্রি পড়ে গেলাম এক সপ্তাহে এনভায়রনমেন্টই পড়ে গেলাম দ্যাট উইল নট ওয়ার্ক ঠিক ইউ হ্যাভ টু সেট দ্য টার্গেট অ্যান্ড রিভিশন রিভিশন খুব ইম্পর্টেন্ট বিকজ রিভিশন না করলে ভুলে যাবে সেই ভুলে যাবে আর হবে না সেই দুটো জিনিস এই কটা জিনিস আমার মনে হয় খুব দরকার আর হ্যাঁ একটা সাবজেক্টের পিছনে পড়ে থাকো না সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি পারছি না হচ্ছে না তো পড়ে থাকার দরকার নেই একদমই দরকার নেই অন্য কোনোতে নিজের স্ট্রেংথ বিল্ড আপ করো আমার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি একদমই পছন্দের সাবজেক্ট না যদিও বা আমার সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড আমি তো কিছুই পারতাম না সায়েন্সে কি কোয়েশ্চেন দিচ্ছে এ হচ্ছেই না মানে এরকমই একটা অ্যাটিটিউড ছিল আমার ওই উপর উপর পড়ে গেছি মোটামুটি যে কটা পেরেছি ওটা নিয়ে টেনশন করার দরকার নেই সায়েন্স অ্যান্ড টেকের একটা পেপারই থাকে ডাব্লিউ বিসি এসে রাইট সেটার জন্য তুমি লুসেন্ট অনেক কথা বই আছে লুসেন্ট আছে আমাদের ঠিক আছে তারপরে নিতিন সিংহানিয়া স্যারের একটা বই আছে জি এস ম্যানুয়াল যেটা আমি ফলো ফলো করেছি মেন্সে আর কি সেটা তুমি পড়তে পারো আর আর একটা লাস্ট জিনিস যেটা বলতে চাই সেটা হলো প্রেলিমস মেন্স অ্যান্ড ইন্টারভিউ এই তিনটের মধ্যে মেন্সটা হলো ফিলার মেন্স যদি তুমি স্টার্ট করো মেন্সের সিলেবাস দিয়ে তোমার প্রেমস তো হয়েই যাবে ইন্টারভিউ আর থেকে বেশি হয়ে যাবে সো স্টার্ট উইথ দ্য মেন্স থিং মেন্স পড়ো মেন্সের যে সিলেবাস আছে মেন্সের কোয়েশ্চেন পেপার সলভ করো মানে ডাব্লিউ বিসিএস এর অবজেকটিভ তো থাকে আমাদের পেপার ওয়ান টু থ্রি ফোর তো মেন্সের পেপার দিয়ে স্টার্ট করো ঠিক আছে তো মেন্সের পেপার দিয়ে স্টার্ট করলে ইউ উইল লাইক ইউ উইল মানে তোমার প্রিলিমসটা কভার হয়েই যাবে এই কথাই তো কামিং টু এবার তাহলে একটু আমি একটা অবজেকটিভলি জিজ্ঞেস করে নিই যে তুমি কি কি বই ফলো করতে মানে অনেকে এটা জানতে চাও অনেকে প্রশ্ন থাকে বই ফলো করতাম আচ্ছা ফর ফর পলিটি লক্ষ্মীকান্ত বাস লক্ষ্মীকান্তই পড়ো ভাই আর কোনো কিছু দরকার নেই যা হবে ওটা হবে বোথ ডব্লিউ বিসিএস এন্ড ইউপিএসসি জানতে চাই বোথ যা হবে ওটা থেকেই হবে না হলে কোনো বই থেকেই হবে না কোনো বই থেকেই হবে না ঠিক আছে তো লক্ষ্মীকান্ত ইজ ওয়ান পলিটির জন্য আমি এনসিআরটি ফলো করেছিলাম 6 টু 8 এনসিআরটি প্লাস 11 তে ফিজিক্যাল জিওগ্রাফিটা অনেকটা হেল্প পেছি অনেক লুসিড ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা থাকে তো এনসিআরটি ফলো করতে পারো ইজি থাকে ইন্ডিয়ান আর ওয়ার্ল্ড দুটোই থাকবে তার মধ্যে বোথ ফর দিস মানে ডব্লিউ বিসিএস এন্ড ইউপিএস ইউপিএস বাট ডব্লিউ বিসিএস এ বেঙ্গল জিওগ্রাফি থাকে তো ওটা আমি নিতিন সিংহানিয়া স্যারের জিএস ম্যানুয়াল বইটা ছিল ওখান থেকে পড়তে ওখান থেকে আমি পড়েছিলাম লাই আচ্ছা তারপরে কি আসে আর তারপরে আসে তোমার টিটি উদ্বে আমার এটা আমার খুব অসুবিধা হয় সত্যি কথা বলতে এবার ডাব্লিউ বিসিএস এ ইন্টারভিউ দিচ্ছিলাম ডগসটা যাদের ছিল এটা একটা হয়েছে ঘটনা বলছি শেয়ার করছি এই যেমন এরকম টাইপের আর স্যার বলছে কি হচ্ছে আমি বললাম স্যার আমি ডগ লাভার তো আমার অনেক ডগিস আছে স্ট্রিট ডগস হ্যাঁ আর আমার রুমটা নিচে কিছু করার নেই আমি আলাদাতে যেতে পারবো না তো স্যার বললো ও বাও ডগ লাভার খুব ভালো ওদের এটা ওরা মানে মেনে গেছিলো এনিবে সরি যারা যারা আছেন তাদেরকে সরি বলতে চাই আর কি হ্যাঁ যেহেতু আমি নিজে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট আমার এনসিআরটি আমার অলরেডি পড়া ছিল যদিও অনেক আগে পড়া ছিল কিন্তু আমার কাছে ছিল বইগুলো আমি ওখান থেকে নিয়েছি ওল্ড এনসিআরটি হ্যাঁ ওল্ড এনসি আমি তো ওল্ড এনসিআরটিজই পড়েছি মানে আমি যখন 6 7 এর ছিলাম ওল্ড এনসিআরটিজই ছিল সো আমার ওটা খুব হেল্প দিয়েছে তো ওল্ড এনসিআরটি স্কুলে একটা কি বলো তো মানে क्वेश्चंस তুমি পেয়ে যাবে ইউপিএসসি তো পাবে আবার ডব্লিউবিসিএস তো পাবে ঠিক আছে আচ্ছা আর্ট এন্ড কালচারে যেটা আসছে আর্ট এন্ড কালচারে নিতিন সিংহানিয়া স্যারের বই আছে আর্ট এন্ড কালচার ওটাই আমি ফলো করেছি আর ফাইন আর্টসের একটা বই আছে ক্লাস 11 এ 11 এ এনসিআর এনসিআরটি ওটা খুব হেল্পফুল আর ফাইন আর্টসে যে বইটা আছে না ওটা থেকে অনেক কোয়েশ্চেন ইউপিএসসিতে আসে ঠিক ঠিক আছে ওটা থেকে আসে মানে ওটা থেকে তুমি খুঁটি একটু পড়তে পারো না ইউপিএসসি অনেক আর্ট অ্যান্ড কালচারের কোয়েশ্চেন সলভ হয়ে যায় ডাব্লিউ বিসিএস এরও এরকম নাকি ডাব্লিউ বিসিএস অন্য কিছু দেয় ওই সেম ডাব্লিউ বিসিএস ও মিডিয়ালের সাথে ক্লাব করে
শঙ্করাইজ ওয়ান সোর্স এনভায়রনমেন্টের জন্য নোটাই পড়েছি इवन ওটা থেকে এবারে যদি সবাই বলে কি क्वेश्चन কি डायरेक्ट আসে না क्वेश्चन डायरेक्ट আসে না কিন্তু यस তুমি কনসেপ্ট বিল্ড আপ করতে গেলে ইউপিএসসি তে হেল্প হয়ে যাবে আর ডব্লিউবিসিএস এর জন্য ডাইরেক্ট क्वेश्चन পেয়ে যাবে মানে ওরা ডাইরেক্ট জিজ্ঞেস করে তো ফ্যাকচুয়াল সেটা তুমি শঙ্করাইজ হয়ে পেয়ে যাবে তো শঙ্করাইজটা খুবই ভালো একটা বই আমার মনে হয় কি করতে পারো আর একটা সোর্স আছে পিএমএফ আইএস বলে ঠিক আছে পুয়ার ম্যান ফ্রেন্ড আইএস ওদের পিডিএফ পাওয়া যায় জিওগ্রাফি পাওয়া যায় এনवायरमेंटে পাওয়া যায় তো ওটা আমি ফার্স্ট ইয়ারে মানে রেফার করি নি ঠিক আছে সেকেন্ড ইয়ারে মানে যখন আমি 2018 এ ফেল করে গেলাম তারপরে আমি শঙ্কর আইএস আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে তখন আমি ভাবলাম কি ওকে লেটস গো ফর দিস ওয়ান পিএমএফ আইএস পিএমএফ আইএস ওটা খুব ভালো একটা বই তো জিওগ্রাফি এন্ড এনवायरमेंट বোথ হ্যাঁ হ্যাঁ বোথ বোথ ওটাতে একটু লেন্দি থাকে তোমাকে একটু ভেবে নিতে হবে কোন গুলো করব আর কোন গুলো ছাড়ব ওটা একটু করে কষ্ট করতে হয় ওটাতে সেটা আমি দেখেছি अदरवाइज इट्स গুড আচ্ছা নেক্সট হলো ম্যাথমেটিক্স ম্যাথমেটিক্স মানে অ্যাটিটিউড কোয়ান্টস এন্ড জিআই রাইট ওটা কোয়ান্টস এর জন্য আর এস আগরওয়াল আর এস আগরওয়াল আর এস আগরওয়ালই বইটা নাম না এটা ওই মোটা করে থাকে কোয়ান্টস কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাটিটিউড ওটা থেকেই क्वेश्चंस মানে মোটামুটি আসে এন্ড দেন प्रीवियस ইয়ার क्वेश्चन কোয়ান্টস এর জন্য प्रीवियस ইয়ার क्वेश्चन আর জিআই ও सेम মানে আমার তো মনে प्रीवियस ইয়ার क्वेश्चन করলে ডব্লিউ বি সি এস এর কথাই বলছি কারণ কি ইউপিএসসি সি সাইড তো কোয়ালিফাইং নেচারের হয় তো ওটাতে অতটা ইম্পর্টেন্স থাকে না কিন্তু ডব্লিউ বি সি এস এ আই থিঙ্ক प्रीवियस ইয়ার যদি করতে পারো না মানে কোয়ান্টস এর জিআই এর জন্য দেন इट्स वेरी गुड इट्स वेरी गुड মানে তুমি করতে পারো ওইটা থেকে আর আমি অনেক क्वेश्चन পেছি মানে তুমি কি করবে বলো তো টপিক वाइज করবে परसेंटेज করলে আজকে ঠিক আছে परसेंटेज এর কটা क्वेश्चन সলভ করলে রেশিও এন্ড প্রপোরশন এর কটা করলে আর হ্যাঁ কি বলতো যারা নন সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড না তাদের একটু প্রবলেম হয় তো তারা চাইলে একটা গাইডেন্স নিতে পারে মানে আমি সাজেস্ট করব যেহেতু তো আমার ম্যাথস ছিল আমি অতটা প্রবলেম ফেস করি অতটা পড়ি নি আমি সত্যি পড়েও নি প্রবলেমও ফেস করতে হয় না আমার সেটা জন্য আর ম্যাথস আর আর আমার মনে হয় ডব্লিউ বিসি এস এর মেইনস এর জন্য যদি কেউ प्रिपेयर করে ইউপিএসসি সি সাট পেপারটা হয়ে যায় इट्स इट्स लाइक কেক ওয়াক কারণ ডব্লিউ বিসি এস এর অঙ্কটা আর এটা যথেষ্ট শক্ত লেভেলের আছে তো সিসাট তো কোয়ালিফাই হয়ে যাবে অনেকে সিসাটে আটকে যায় ইউপিএসসি তে কিন্তু আমার মানে ডব্লিউ বিসি এস এ মেইনসে যারা ওখানে ভালো স্কোর করছে মোটামুটি प्रिपेयर्ड তাদের আর ইউপিএসসি সিসাট নিয়ে আলাদা করে খাটার প্রয়োজন নেই কমপ্রিহেনশন যদি কারো সমস্যা থাকে আমার মনে হয় এটা নিউজ পেপার রিডিং থেকেই হয়ে যায় কমপ্রিহেনশন সে দেখো অনেক কমপ্রিহেনশন সে কমন সেন্স লাগাতে হবে কমপ্রিহেনশন সে এটা আমি ফেসও করেছি ইউপিএসসি সিসাট পেপারে কি সবকিছু তুমি প্যাসেজে পাবে না তোমাকে মাথাটাও লাগাতে হবে মানে বুদ্ধি লাগাতে হবে কি এই অপশনগুলো কোনটা ল ইললজিক্যাল অপশন দেয়া থাকে অনেক সময় ওই ইললজিক্যাল অপশনগুলো ফাইন্ড করে যদি এলিমিনেট করে দিতে পারো তাহলে তুমি আরামসে লজিক আর সব সময় একটা ব্রডার পারস্পেক্টিভ থেকে অপশনটাকে জাজ করতে হবে ব্রডার পারস্পেক্টিভ রাইট আর ওই পারস্পেক্টিভটা তখনই আসবে যখন তুমি ভালো নলেজ গেইন করেছো পুরোটা মানে স্টাডি করেছো প্রত্যেকটা সাবজেক্ট যেগুলো আছে কারণ হ্যাঁ কারণ এজ আ সিভিল সার্ভেন্ট তোমাকে সব সময় ব্রড এবং ফিউচারিস্টিক পারস্পেক্টিভ থেকে সবকিছু দেখতে হবে সো ব্রডার অ্যাসপেক্ট ইজ দা কারেক্ট সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষা মানে স্টার্টিং থেকেই তোমাকে प्रिपेयर করাবে প্রিলিমস অবজেক্টিভিটি তোমাকে प्रिपेयर করাবে মেইন সাবজেক্টিভিটি তোমাকে प्रिपेयर করাবে পার্সোনালিটি টেস্ট তোমার পার্সোনালিটি কে प्रिपेयर করাবে তো আর তারপরে তো ট্রেনিং এর प्रिपेयर পুরোটাই হবে সো দ্যাটস এ হলিস্টিক প্রসেস রাইট हिंदू मैं যদি গুগলে সার্চ করো চলে আসে পিডিএফ ফর্মে मंथলি কম্পাইলেশন তো ওগুলো ফলো করতে পারো আমি ওগুলো ফলো করেছি মানে অনেক ইনস্টিটিউটস আছে যে কোন ইনস্টিটিউটে ফলো করলে ইউ উইল গেট ইট ওকে আর ইউপিএসসি এর জন্য আমি পিটি 360 আমি নিউজ পেপার তো করেছি আর একটা জিনিস অনেকে কি করে নিউজ পেপার থেকে নোটস বানাতে যায় আমিও করেছি প্রথমে ঠিক আছে এই সব কাজ আমিও করেছি আমিও মানে সব ঢুকতে বলি সো আমি प्रिपेयर করতে গেছি তখন আমি এইটা ফিল করেছি কি মানে নিউজ পেপারে যদি নোটস বানাই অনেক টাইম চলে যায় আর ওটা কোনো কাজে লাগে না তুমি एग्जाम টাইমে ওই নোটস আর করবে না 
रेगुलर एम सी की যেমন অনেক ইনস্টিটিউট রেগুলার এমসিকিউ দেয় ডায়াডমি আইএসসি রেগুলার এমসিকিউ দেয় আমাদের আমি দেখেছি আমি সলভ আমি টেলিগ্রামে গিয়ে ওই সলভ করতাম আচ্ছা এটা হবে এটা হবে মানে রেগুলার রাত্রি বেলায় বসে একবার এমসিকিউ গুলো সলভ করতে পারো ডায়াডমি আইএস এর আছে ইনসাইটস এরও আছে ডেইলি এমসিকিউ ওগুলো তুমি করো তুমি মজাও পাবে আর তোমার একটা प्रिपरेशन ও স্ট্রং থাকবে রাইট আচ্ছা so we are at the uh, coming approaching the end of the interview ebar ekta question jish koro what was the role of diadem in your preparation acha ha diadem played a great role shotti kotha and dekho prothom kotha jokhon amar ami financially independent hoy amar babar theke taka paisa nite hoy thik ache so ami chaitam na ki 30000 40000 50000 er dikono facilities ami afford korte parbo na আর দরকারও নেই একবার যদি খুঁজতেও পারো কেউ প্লিজ ডোন্ট গো ফর দ্যাট ওকে তো আমি তারপরে ডায়াটমের ব্যাপারে শুনি মানে আমি আমার ওকেই আসে মানে ফিডে আসে ইনস্টা ফিডে আসে ইনস্টা ফিডে আসে তো আমি দেখলাম কি আচ্ছা এরা তো দিচ্ছে এরা তো পুরো একটা হোলিস্টিক একটা দিচ্ছে মানে মেন বুস্টার প্রোগ্রাম যেটা ছিল হোলিস্টিক ভাবে সব কিছু ক্রিয়েট করছে অ্যান্ড অনেকটাই অ্যাফোর্ডেবল সো আমি বাবাকে বললাম বাবা আমার যেমন প্রিলিপস ক্লিয়ার হলো ইউপিএসসি আর ডাব্লিউ বিসিএস এর জন্য বলছি কেন কি সব একসাথে চলছিল তখন তখন আমি দেখলাম তখন ক্লাসগুলো করতে লাগলাম ইকোনমিক্স আমার একটু উইকনেস আছে রাহুল স্যারের ইকোনমিক্স ক্লাস করলাম রাশেদ স্যারের আইআর মানে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন রিলেশনসের ক্লাস করলাম এসএ ক্লাস করলাম অ্যান্ড পুরো আমার মেন্স যদি আমি লিখতে পেরে আমার মেন্স যদি ক্লিয়ার হয়েছে এবার ইউপিএসসির সেটা একমাত্র আমি বারবার রাহুল স্যারকেও বলি আর সবাইকে বলি আমার একমাত্র কারণ একটাই ডায়াডমের মেন্স বুস্টার প্রোগ্রাম মানে আমি এখানে কিছু প্রমোট করছি না কিছু না এটা আমার নিজস্ব নিজস্ব এক্সপিরিয়েন্স ঠিক আছে আমি অনেক আনসার্স লিখেছি অ্যান্ড আমি সব ভিডিও ফলো করেছি ঠিক আছে আর প্রত্যেকটা টপিকের ভিডিও বানায় এরকম নাকি ইকোনমিক্স একটা ভিডিও বানিয়ে মানে ডায়েট আমি দিয়ে দিল নো পোভার্টির আলাদা ভিডিও ইন্টারনাল সিকিউরিটির এক একটা করে আলাদা আলাদা ভিডিও মানে এইটা কোথায় আর নোটস সব কিছুর একটা আলাদা হোলিস্টিক নোটস এটা কোথায় দেবে লাখ টাকার নিচে তুমি এসব কিছু পাবে না কোথাও তো এটাই হলো কথা সো এট ওয়াজ ভেরি হেল্পফুল ওকে ওকে so i think uh, we have more or less covered all the broad areas je gulo motamoti question thake amader aspirant de acha motivation er kotha tumi bole diyecho kibhabe motivated rakhte hobe hobby er ekta pochondo important role ache jeta tomar pore personality uh, test e uh, help yeah. korbe tomar hobby chilo watching movies watching movie are okay sorry i'm so sorry ta kete dio mane ha tops the te taking care kora so tomar chilo watching movies and uh, taking care of the stray dogs stray dogs and uh, tumar shekhan thekeo tumake interview te question korechilo upsc te like movie oh, ke ki question korechilo like oh, shita jodi ekta bolo tale onto ta ekta yeah. idea paoa jay acha to kon level e hobby ta cultivate kora uchit dekho stray dogs er upor jodi ami questions boli stray dogs ki tumi amake dutto jaygay question korchilo wbcs e korechilo ekjon sir je ei je jemon eta chachachha ekhon orokom okhaneo cheti chilo tora bolechilo ki shikhecho ta theke मैनेज करो सीचुएशन जिज्ञेस কে ডাইরেক্টর ছিল কোন গানটা পছন্দ হয়েছে মুভি কে অ্যাক্ট্রেস ছিলেন তারপরে শরৎচন্দ্র কিছু মুভিজ এর ব্যাপারে বলেছিল তারপরে পরিমিতার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিল দেবদাসের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিল মানে অনেকটাই খুঁটিয়েছে মানে এটা ডব্লিউ বিসি এস এ পড়েনি আমাকে ইউপিএসসি তে আমাকে এগুলো নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন এসসি তে করেছি আচ্ছা তো আমাদের অ্যাসপিরেন্টদের কাছে এটা একটা লার্নিং লেসন যে মানে হবি কালটিভেট করতে গেলে কোন লেভেলে হবিটা কালটিভেট করতে হবে মানে শুধু সিনেমা দেখলাম ওটিটি প্ল্যাটফর্মে গিয়ে ভুলে গেলাম সেটা না তার ব্যাপারে কিছু জানতেও হবে বিকজ মানে আফটার অল মানে ওয়েন ইউ আর আ সিভিল সার্ভেন্ট ইউ हैव टू কিপ योर আইজ এন্ড ইয়ারস অলওয়েজ ওপেন টু एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू আরেকটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছিলাম যেটা আমি অ্যাড করে দিই 
সেন্সরশিপের ব্যাপারে মুভি সেন্সরশিপ ওইটা একটা জিজ্ঞেস করছি বাস এটা ইউপিএসসি এটা ইউপিএসসি তে জিজ্ঞেস করছি ইউপিএসসি मोटीशन <laughs> কিছু ইনস্পিরেশন কারোর কি কোনো প্রশ্ন আছে আমি এক মিনিট দু মিনিট উইন্ডোটা কে করব তার যদি তোমরা না থাকে তো ইউ ক্যান রাইট নো অর সামথিং ইন দ্য চ্যাট বক্স আনমিউট হচ্ছে না তাহলে চ্যাটে লিখে দাও ও ওকে তাহলে চ্যাটে লিখে দাও কি প্রশ্ন আছে সুবোদীপ ভট্টাচার্য আর বাকি যারা যে দুজন আছো রাজদীপ অ্যান্ড রূপা কিছু কি প্রশ্ন আছে তোমরাও তাহলে চাটে লিখতে পারো প্রত্যেক সাবজেক্ট কে ইকুয়ালি পড়ার জন্য কিভাবে টাইম ম্যানেজ করতেন দেখো ইকুয়ালি হয় না টু বি ভেরি অনেস্ট ঠিক আছে এবার তুমি সায়েন্স অ্যান্ড টেক আর হিস্ট্রি যদি ইকুয়ালি পড়ো তাহলে আউটপুটটা খুব একটা পাবে না ঠিক আছে সত্যি কথা সো আউটপুট কিসে বেশি পাবে डेफिनेटলি হিস্ট্রি सूट कर তোমাকে নিজে এটা দেখে নিতে হবে তুমি কিভাবে মানে টাইম ম্যানেজ করতে পারো আমি ইকুয়ালি আমি যেমন কি করতাম আমি নিজেরটা বলছি আমি যদি হিস্ট্রি পড়ি তাহলে আমি একটা দিন পুরো হিস্ট্রি কেটে দিলাম ঠিক আছে আমি দু দিন হিস্ট্রি কমপ্লিট করে রিভিশন করে দেন আই মুভ টু জিওগ্রাফি এটা কি তোমার স্যুট করবে তুমি পুরো দিন দু দিন হিস্ট্রি পড়ে জিওগ্রাফিতে মুভ করতে পারবে যদি করে দ্যাট ইটস আ ভেরি গুড থিং যদি না করে তোমার মনে হলো হাফ ডে হিস্ট্রি দিই হাফ ডে জিওগ্রাফি দিই দেন ইউ ক্যান ডু দ্যাট অলসো দেখো নিজের মতন করে এটা তোমাকে নিজের মতন করে তৈরি করে নিতে হবে তুমি কিভাবে করতে চাও রাইট আমি একরকম বলবো অনেকে অনেক রকম বলবে থার্টি জন সিলেক্ট হয়েছে সেভেন্টি থ্রি জন সিলেক্ট হয়েছে ওরা সেভেন্টি থ্রি রকমের স্ট্র্যাটেজি ওরা বলবে কিন্তু ইউ হ্যাভ টু টেক হোয়াট সুটস ইউ রাইট তাহলে তুমি তোমার যেটা সুট করবে তুমি সেটাই করো আমি তো তোমাকে আমারটা বলে দিলাম এবার তোমার যদি মনে হয় এরকমভাবে করা দরকার আর ইকুয়াল টাইম যে মাথা এটা রেখে কি আমি সবে তে ইকুয়াল টাইম দেবো এটা হয়ও না আর এটা করতেও চাও না ঠিক আছে ট্রাই করো যে সাবজেক্টগুলো আউটপুট বেশি সেগুলোতে টাইমটা একটু বেশি দেওয়া ভালো করে পড়া ঠিক আছে এটা আমি বলতে চাই আচ্ছা আরেকজন কি জিজ্ঞেস করেছিল হিস্ট্রি কোন ক্লাস অফ দি এনসিআরটি ফলো করতে হবে মডার্ন হিস্ট্রির জন্য যেটা বলেছিলাম ওটা তো স্পেকট্রাম ওটা আমি কিছু মানে কি বলে ও মানে ওই পড়িনি এনসিআরটি পড়িনি আর হ্যাঁ এনশিয়েন্ট আর মেডিয়েভেলের জন্য আমি 6 7 এর পড়েছি लिखे মানে আকবর কত থেকে কত গিয়ে কোন কোন ওয়ার হয়েছে ঠিক আছে মেডিয়াবেলের কথা বলছি সো এগুলো একটুখানি দেখে পড়তে হবে নোটস পানি নোটসটা খুব ইম্পর্টেন্ট থ্যাংক ইউ ম্যাম ওয়েলকাম আচ্ছা নেক্সট বলছে আর ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রির জন্য কোন বুক ফলো করব ফর ইউপিএসসি অ্যান্ড এনসিআরটি ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইকোনমিক্স রাইট ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি দু বছর ধরে কোনো কোশ্চেন আসেনি ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রিতে ঠিক আছে সো ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রিতে বেশি টাইম দেওয়ার দরকার নেই প্রেলিমস যখন পাস করে যাবে যেদিন প্রেলিমস পাস করবে তারপরে থেকে ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি তুমি স্টার্ট করতে পারো ঠিক আছে কয়েকটা মেন জিনিস থাকে ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি ঠিক আছে কোনো কয়েকটা মেন টপিকস থাকে সেটার জন্য দেখো আমি কি ফলো করেছি ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রিতে আমার কাছে একটা বই ছিল সেটা হলো দাঁড়াও নামটা মনে করছে না এখন 
আমি বলে দেব একটা এমনি একটা নামটা মনে পড়ছে না আর একটা হ্যাঁ ওটা ছাড়ো আমি আর একটা বলছি প্রতীক স্যার এর একটা লেকচার আছে মৃণাল মৃণাল সাইটে ঠিক আছে প্রতীক স্যার ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি ওই ভিডিওস গুলো যদি দেখতে পারো দেন ইট উইল বি ভেরি হেল্পফুল আমি ওই ভিডিও দেখো আমি কিন্তু ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি এর আলাদা प्रिपरेशन করি না একটা বই আমি কিনে রেখেছিলাম ঠিক আছে একটা বই আছে আমি নামও মনে নেই দেখো মানে কোন লোকই নরমাল লোক রাইট রাইট নরমাল লোক ওই বইটা কিনেই রাখা ভাই ওটা কি फर्चुनेटली NCERT খুব ইম্পর্ট্যান্ট ইকোনমিক্স এর জন্য 11th এর ম্যাক্রো ইকোনমিক্স প্লাস 9th এর ইকোনমিক্স 10th এর ইকোনমিক্স 9th 10th এর ইকোনমিক্স তোমাকে একটা ফাউন্ডেশন দেবে মানে ইকোনমিক্স যা স্টার্ট হচ্ছে ঠিক আছে আর 11th এর যে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স আছে 12th এর 12th এর ম্যাক্রো ইকোনমিক্স আছে ম্যাক্রো এন্ড মাইক্রো মাইক্রোটাও তো পড়া দরকার নেই ম্যাক্রোটা খুব হেল্পফুল ঠিক আছে ফর ইউপিএসসি এন্ড ডব্লিউবিসিএস আলসো রাইট আর ক্লাস 11 এর আছে ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান ইকোনমি ইন্ডিয়ার ইকোনমিক অফ ইন্ডিয়া ইকোনমি অফ ইন্ডিয়া এরকম আছে ওটা ওটাও করতে পারো সো ইট ইজ ইট উইল বি হেল্পফুল আর যদি সেরম ইকোনমিক্স এনসিআরটি ফলো করার পরে আমি বলবো নিতিন সিং আর ইয়া স্যারের একটা বই আছে ইকোনমিক্সে যেটা আমি পড়েছি পার্সোনালি সো ওটাও ওটা খুব ভালো বই ইউ ক্যান ফলো দ্যাট অলসো ওকে थैंक यू थैंक यू एवरीवन আর কোনো क्वेश्चन থাকলে তোমরা বলতে পারো লাইক কোনো প্রবলেম নেই আর কি কারোর কোনো প্রশ্ন আছে আমার মনে হয় অল দ্য কোশ্চেনস হ্যাভ বিন বিউটিফুলি অ্যাড্রেসড বাই বৃষ্টি ম্যাম আর কি আছে আর আমি আরেকটা জিনিস বলতে চাই প্লিজ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রির উপর বেশি টাইম দিও না ঠিক আছে ইট উইল নট ওয়ার্থ ইট লাস্টে মনে হবে আর কিছু পড়লাম না মানে এটা আই থিংক ম্যামও বলবে এই सेम কথা যদি দেখে থাকে प्रीवियस ইয়ার क्वेश्चन মানে ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি মানে আউটপুট মানে কতটা পুট আউটপুট এইশো ইজ নট মানে যতটা ইনপুট দেবে ততটা আউটপুট বের হবে না সো মানে অতটা হ্যাঁ জিওগ্রাফির জন্য কি এনসিআরটি পড়তে হবে হ্যাঁ 11th এর ফিজিক্যাল জিওগ্রাফির এনসিআরটি আছে ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ইউপিএসসি ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান এর কথা বলছি বেঙ্গল জিওগ্রাফির জন্য আমি তো জিএস ম্যানুয়াল বাই এনিতেন সিনহানিয়া স্যার এর ওটাতেই ছিল ওটাই পড়ে গেছিলাম क्वेश्चंस আটা মুখে চলে এসেছে ওটা থেকে ঠিক আছে আর ইউপিএসসি জন্য যদি বলি তাহলে ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি ক্লাস 11th আর 6 7 8 এর জিওগ্রাফি তুমি পড়তে পারো এনসিআরটি যদি তোমার জিওগ্রাফি খুব কমজোর হয় দেখো 8 ক্লাস আছে 7 ক্লাস আছে এখানে এই জিওগ্রাফি গুলো তুমি এই জিওগ্রাফি বুকস এনসিআরটি গুলো পড়তে পারো বিকজ খুব ইজি ল্যাঙ্গুয়েজে দেয়া থাকে ঠিক আছে বেশি তো ঘাটি লাভ নেই তোমাকে ইজিলি জিনিসগুলো বুঝতে হবে সো 6 7 8 এন্ড ক্লাস 11 9 10 মানে 6 7 8 একটা তোমার বেস তৈরি করবে ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি 11 ওটা একটু রিপিট হয় আর একটু ব্রডার ওয়েতে দেয়া থাকে ক্লাস 11 এর সেটা जियोग्राफी <laughs> लुसेंट বৃষ্টি ম্যাম হ্যাজ সেড লুসেন্ট দেখো সাইন্সের অনেক আড়ি হান্টারও আছে লুসেন্টও আছে আমি লুসেন্টই পড়ে গেছি মোটামুটি একটা একটা ওভারঅল পড়ে গেছি না সো ইট উইল হেল্প ইয়েস ইয়েস মোর অর লেস আই আর আর এস আগারওয়াল ফর ম্যাথস এন্ড ফর ইওর রিজনিং পার্ট এন্ড কামিং টু মোটিভেশন কালটিভেট ইওর হবিস আর মোটিভেশনটা কোথাও না কোথাও ভিতর থেকে আনতে হবে বন্ধু বাইরের এই ওই মুভি দেখলাম মোটিভেট হয়ে গেলাম এটা ভিডিও দেখলাম মোটিভেট হয়ে গেলাম ওগুলো ইনস্ট্যান্ট মোটিভেশন দেয় ওগুলো লং রানে সাসটেইন করতে গেলে ইউ हैव টু একটা কোশ্চেন স্টাডির জন্য কোন কোন বই ফলো করব দিস ইজ ফর এথিক্স কেস স্টাডি আই গেস 
लेक्सिकन पर पैराग्राफे सब लिखे चले ग मैं কেস স্টাডি নেই কিভাবে কেস স্টাডিজ লিখতে হয় মানে হাউ টু পুট দা কাইন্ড অফ প্যাটার্ন টু ফলো কিভাবে আমি তো আমি তো মেইনস এ মানে ডায়াগ্রামি টাই ফলো আমি তো জয়েন করেছিলাম এথিক্স এথিক্স প্রোগ্রাম উইথ দা মেইনস বুস্টার কোর্স কোর্স ওনলি ওখানে আমি জয়েন করেছিলাম আর এথিক্স আমি আফটার ওই পড়েছি কে বলে আফটার প্রিলিমসি পড়েছিলাম আগে থেকে একটু একটু প্রিপারেশন মানে করে রেখেছিলাম কিন্তু মানে একটা ভালোভাবে স্টাডিটা প্রিলিমস এ পড়ে হয়েছে সেটা আমি ডায়াগ্রামি থেকে পড়েছিলাম সো ওখানে তো পুরো রাইট ওখানে তো স্টার্টিং থেকে এন্ড অফ দি ইউ উইল গেট एवरीथिंग अबाउट এথিক্স এন্ড কেস স্টাডি তো একদম পুরো মানে একটা আমাদের তো ক্লাস হয়েছিল ম্যাম কেস স্টাডিজ এর আলাদা করে মানে জুমে ক্লাস হয়েছিল এন্ড ভেরি ইন্টারঅ্যাকটিভ সেশন হয়েছিল কিভাবে লিখতে হয় কি কি জিনিস ধরতে হয় এন্ড ইট হেল্পড মি ইন ইউপিএসসি পেপার অলসো রাইট তো ডিটেইলড প্রোগ্রাম ইয়া আই থিং ম্যাম ওটা অলরেডি ডিসকাস করে দিয়েছে হিন্দুর সাথে কোন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এটা অলরেডি ডিসকাস হয়ে গেছে কোশ্চেনটা কে করেছে রূপা করেছে রূপা वर्मा I think this has already been discussed. Uh, तुम्ही जो दी वीडियो टा प्रथम थे के देखे था को जे ना जब तुम्ही जे को ना एक टा कंपाइलेशन फॉलो करते पारो फॉर डब्ल्यूबीसीएस आज ए छाला यूपीएससी जो नो तो डायरेक्टली राचे करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा इवन डब्ल्यूबीसीएस जो नो प्रोवाइड करा होय इफ यू गो टू द वेबसाइट অন্যান্য কোচিং इंस्टीट्यूट्स আর বোধহয় কারোর কোনো क्वेश्चन নেই ওকে সো আই থিং উই লেন্ড দা সেশন थैंक यू वेरी मच थैंक यू मैम थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी ओके আর একটা কারোর মেসেজ আছে ওকে थैंक यू थैंक यू एवरीवन তোমরা এসেছো এটা আমার খুব ভালো লাগলো ভালো লাগলো এন্ড কোনো প্রবলেম থাকলে ইউ ক্যান অলওয়েজ कांटेक्ट मी কোরা অ্যাকাউন্ট আছে ইউ ক্যান রিড মাই কোরা অ্যাকাউন্ট অলসো এন্ড ইনস্টাগ্রাম আছে ইউ ক্যান कांटेक्ट मी देयर অলসো ওকে थैंक